Cinco minutos. Este, no te voy a invitar ni con una docena de ladrillos ni con un kilo de asado, porque la cosa viene tremenda. Ahora, si hay un rubro al cual le pegó fuerte la devaluación fue Exacto. el de los materiales de construcción, Fausto. ¿Con qué te encontraste? Bueno, es así porque verdaderamente que ha pasado a ser un dolor de cabeza para los que están eh, construyendo en estos momentos o lo que, los que tenían pensado eh, arrancar con alguna edificación. Y la devaluación, post paso, a uno de los sectores que más castigó fue al de los materiales de la construcción, aumentos cercanos al 30%. El índice de agosto con respecto a julio fue de alrededor de un 28-60, alrededor de un 29, ¿no es cierto? Eso fue lo que, lo que medimos, como venimos haciéndolo ya hace dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios sobre la base de diciembre del 2023, 2022, perdón, al momento, aumentaron un 109%. Ese es el, el, digamos, el acumulado que llevamos al mes de agosto. Aquellos proveedores que son más oligopólicos, como por ejemplo yo te podría decir el hierro, el cemento, el aluminio, el cobre, donde por ejemplo el cobre lo ves mucho en materiales eléctricos, bueno, ahí la cosa se pone más difícil porque... Todo eso se maneja con precio internacional, con lo que es el dólar divisa. Bueno, ese es el panorama de los materiales de la construcción. Eh, acá tenemos los datos más concretos. En ocho meses nada más, el aumento 109,57%. Verdaderamente es complicado construir vos, hoy. Vos imaginate algo. Vos recién lo manifestaste, Fausto, porque aquí está el kit de la cuestión. Que tenías proyectado iniciar una obra... O tu casa, una ampliación. Una habitación. Una habitación, tal cual. O reparar claro. algo, porque hacía muchos años que no le hacías nada a la casa. Y destinaste un presupuesto. No te fuiste de vacaciones. <risa> ajustaste el aguinaldo de diciembre. Ajustaste por todo Porque dijiste que más o menos para mayo podías arrancar la obra que te iba a demorar marzo. Que te iba a demorar unos cinco meses. Llegaste a septiembre... Y las cuestiones te aumentaron de marzo a septiembre por encima del 70%. Es decir, ¿qué haces? ¿La dejas a la mitad? ¿Vendés el auto? O vendés es, lo que compraste. O vendés lo, claro, estirás los plazos. Sí, es un... Bueno, eh, este es el número, el de agosto, pero fíjate el acumulado. Porque arrancó... A ver, lo que hemos visto es que eh, los números aumentaban... Casi de la mano con la inflación. En la próxima placa, si lo podemos ver, este, eh, y el salto que da en el mes de agosto, es verdad. Bueno, y eso, y eso tenés razón. Y en, me fui a dormir después de las pasos, me levanté, estaba construyendo claro. dos habitaciones bueno, eso, para los chicos, claro. y digo, 30% está, más, mira. al menos en Fijate, materiales. Vos decías ¿no? en marzo. Bueno, marzo fue uno de los meses que menos aumentó. ¿eh? Sí, pero mira, abril. Arrancaste en marzo claro, y abrió un bombazo del 10%. Mira vos. Muy complicado. Mira, 10, 17, 25, eh, 32, 40, 70, 60 por ah, ciento, Bueno, y todavía hay algunos, hicimos una recorrida por algunos, claro, por algunos eh, corralones, por algunos, sí. algunas empresas que venden materiales de construcción. Hay algunos precios, precios como por ejemplo la media sombra, que por ahora no hay precio en algunos productos, como la media sombra. O sea, querés comprar tela media sombra y no saben y a cuánto van a recuperar la mercadería los claro, coroneros. Claro, remito, firmás y bueno, después eh, arreglamos en definitiva. Qué bárbaro, ch, qué bárbaro. ¿Escuchamos? Dale. Hay materiales que todavía no tienen precio. Y la mayoría de los que se han ido ajustando... Eh, estamos hablando lo más baratito, un 15, de un 15, un 20, 25 y algunos productos más. Por ejemplo, tela media sombra, de, de, la podés recibir, te la venden, te la mandan, pero sin precio. Tenés que firmar remito y, y por ahora no hay precio. Cemento en este momento está en, en 2.700 y pico la bolsa de, de cemento Holcim. Y después hay un poquito más barato la de cemento de llaneda. ¿De cuánto ha sido el aumento ahí en porcentaje más o menos en el último tiempo? Y ha aumentado dos veces, eh, la última vez aumentó un 8%. Y la anterior también, fue un 7, un 8%. El hierro estamos en un promedio de un 20 y pico por ciento, entre un 20 y un 25. Que es arena, ripio, 
también estamos entre un 15, un 20. Y en agosto el cemento subió un 12,5% y ahora en septiembre estamos con un 10% eh, en aumento. Y siempre aumenta todos los meses, todos los días. La membrana en agosto está en 12.500 y ahora está en 15, más o menos la más económica, de 15 a 16. 10 minutos han pasado de las 10 de la noche. Vamos a la pausa, tomemos un poquito de aire, ya volvemos.